ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুতবা দিচ্ছে এক সাধারণ লোক শয়তান হয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে বলল ওমর আমিরুল মুমিনিন বিশ্বাসীদের নেতা আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে নইলে আপনারে আমি খুতবা দিতে দিব না এই যুগের অসহায় ইমাম সাহেব না ইমামুল মুসলিমিন যার একটা আদেশ হতে দেরি হবে ওর কল্লা পড়তে দেরি হবে খালি যদি এটাই হতো এই যুগে তারে যে কত মামলায় যে ফাসানো যে তো আল্লাহ দূর থেকে ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস মারলেই 10 বছর 20 বছরে মামলা লাগে যায় আর সেখানে সামনে দাঁড়ায় যদি এত বড় বেয়াদবি করত ওই আমিরুল মুমিনিন তোরে কথাই বলতে দিব না আগে আমার কৃষ্ণে জব দিতে হবে কয়শো বছর ধরে জেলে থাকা লাগতো আল্লাহ ভালো জানে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুতবা থামিয়ে দিলেন কি বলবা বলো তোমার প্রশ্নে জব দেওয়ার জন্য আমি ওমর রেডি আছি সে বলল আমার প্রশ্ন হলো বাইতুল মাল মানে ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক কোষাগার যেটা এটারে বলে বাইতুল মাল বাইতুল মাল থেকে আমাদের সবাইকে একটা করে চাদর দিয়েছেন আপনার গায়ে দুইটা চাদর দেখতে পাচ্ছি এই অতিরিক্ত এক চাদর নেওয়ার অধিকার তোমারে কে দিল ওমর প্রশ্নের ধরন দেখতে পাচ্ছেন যা আমাদেরকে যা দিলা তুমি তা নিয়া একটা চাদর বেশি কিছু বলে নাই এই যুগের অনেক চেয়ারম্যানের ঘরবাড়িতে খুঁজলেই ত্রাণের আর রিলিফের যেই পরিমাণ সম্পদ পাওয়া যাবে ওড়ির কথা বলে নাই যে গরীব মিসকিনের লাগা সম্পদ আই না তুমি তো মিয়া গরীব না তোমার ঘরে সব ঢুকাইলা কি লাগা তাইলে তো বোঝা যায় যে তলে তলে তোমার maksad ভিন্ন পরি বলবে না আমি পুরো এলাকা খুঁজেছি আমার চাইতে বড় গরীব কাউরে পাই নেয়া লাগে রেখে দিছি তোমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সুন্দর জবাব দিলেন তিনি বললেন এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেওয়া লাগবে না আমার ছেলে দেন ছেলে দাঁড়িয়ে গেল ছেলের নাম আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন শোনো আসলে আমার বাবাও একটা চাদরে নিয়েছে দুইটা নেই নাই অতিরিক্ত যে চাদরটা দেখতে পাচ্ছ সেটা আমার ছিল আমি দেখলাম বাবার গায়ের অর্ধেক চাদর তো ঠিক আছে বাকি কাপড়টা পুরান হতে হতে ছিড়ে গিয়েছে আজকে জুমার দিন তো হাজারো মানুষের সামনে খুতবা দিবেন আমার মনে হলো আমি আমার অতিরিক্ত চাদরটা তারে হাদিয়া দেই আমার এটা না হলেও চলবে কিন্তু বাবার যদি এটা হয় একটু দেখতে ভালো লাগবে আমি আমার ভাগেরটা তারে দিয়েছি এটা তিনি জুলুম করে তোমাদেরকে ঠকিয়ে নেন নাই খুতবার মধ্যে আমি কোরআনুল কারীমের সূরাতুল মাইদার 54 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি এরপর সাহাবি আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশুদ্ধ হাদিস পাঠ করেছি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন হে ওই সকল লোকেরা যারা ঈমান এনেছো তোমাদের মধ্যে হতে যারা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিধন করার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য শীঘ্রই এমন জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদের মধ্যে 6টা গুণ থাকবে এক নম্বরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসবেন দুই নম্বর তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে তিন নম্বর তারা মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত কোমল আচরণকারী হবে চার নম্বর তারা কাফের খোদাদ্রোহী এবং রাসূল দ্রোহীদের উপর অত্যন্ত কঠোর হবে পাঁচ নম্বর তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে ছয় নম্বর তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না কোনো সমালোচকের সমালোচনাকে ভ্রুক্ষেপ করবে না এরপর আল্লাহ বলেন এ সবই হলো আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহ যাকে চান তাকেই তার অনুগ্রহ দান করেন আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ এরপর যে হাদিস আমি পাঠ করেছি তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তিনটা গুণ এমন যদি কারো মধ্যে এই তিনটা গুণ থাকে সে ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করতে পারবে মিষ্টির স্বাদ না বিরানির স্বাদ না ঈমানের স্বাদ ঈমানের মিষ্টতা মানে ঈমান একটা মিষ্টি জিনিস সেই মিষ্টি জিনিসের মিষ্টতা যদি কেউ অনুভব করতে চায় খালি নিরস মুমিন হবে না বরং সরস মুমিন হবে যার মধ্যে ঈমানের রসের অনুভব অনুভূতি কাজ করবে তাহলে তিনটা গুণ তার জন্য অপরিহার্য আল্লাহর রাসূল বলেন এক নম্বর গুণ হলো তার নিকট আল্লাহ এবং তার রাসূল দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে বেশি প্রিয় 
সবার চাইতে বলেন নাই সবার মানে হলো সব ব্যক্তি এটা বলেন নাই সব কিছুর চাইতে সেটা যে কোনো জিনিস হোক টাকা পয়সা হোক মাল দৌলত হোক প্রসিদ্ধি খ্যাতি হোক নেতৃত্ব কর্তৃত্ব হোক অফিসের চেয়ার হোক যাই হোক না কেন সব কিছুর চাইতে আল্লাহ এবং তার রসুল বেশি প্রিয় হবে দুই নম্বর গুণ কোন মানুষকেও যদি সে মহাব্বত করে ভালোবাসে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে দুনিয়ার কোন স্বার্থে না দুনিয়ার কোন ধান্ধায় না দুনিয়ার কোন পদ পদবি নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ভোটের জন্য না বরং একমাত্র আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবাসবে ঘৃণা করতে হলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করবে আর তিন নম্বর গুণ হলো আল্লাহ তালা তাকে কুফুর থেকে শিরিক থেকে হেফাজতে রাখার পর পুনরায় সে কুফরে ফিরে যেতে বা কুফুরকে গ্রহণ করতে এতটাই অপছন্দ করবে যতটা তারে ধরে আগুনে নিক্ষেপ করা হলে সে অপছন্দ করবে তো এই আয়াত এবং হাদিস থেকে আলাদা আলাদা করে যদি বলি তাহলে নয়টা গুণ বের হয়ে আসে আয়াতের মধ্যে ছয়টা গুণ হাদিসের মধ্যে তিনটা গুণ ছয় প্লাস তিন নয় আয়াতের ছয় গুণের ফজিলত আল্লাহ বলেছেন যে এই ছয় গুণ যারা অর্জন করবে তারা হলো জমিন আল্লাহর স্পেশাল বান্দা আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা আল্লাহর প্রিয় বান্দা দুনিয়াতে তাদের সাথে আল্লাহর মহাব্বত আছে আর দুনিয়াতে যদি কারোর সাথে আল্লাহর মহাব্বত থাকে দুনিয়ার পরবর্তী যত ধাপ আছে যেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি আর চলে না দুনিয়ার কোন ক্ষমতাও যেখানে কার্যকর হয় না সেখানে আল্লাহই তারে পার করার ব্যবস্থা করে দিবেন আর হাদিসের তিন গুণের ব্যাপারে তো বৈশিষ্ট্য বলেই দেওয়া হয়েছে এই তিনটা গুণ যদি কষ্ট মষ্ট করে অর্জন করতে পারি নামাজ পড়তেও কষ্ট লাগবে না রোজা রাখতেও কষ্ট লাগবে না শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতেও চাপ মনে হবে না রমজানুল মোবারকে রোজা আদায় করতেও পেটের মধ্যে কোনো প্রকার কষ্টের অনুভব হবে না যত লম্বা এবাদত বন্দেগিয়ে হোক না কেন তার কাছে এটা প্রিয় হয়ে যাবে কারণ তার মজা এবং মিষ্টি এখন ইমানের মধ্যেই লুকায়িত আছে তো প্রথমে আয়াত দিয়ে আলোচনা শুরু করি আয়াতের ছয়টা গুণ তবে বাধ্যত মনে হচ্ছে সবগুলো গুণের আলোচনা আজকে শেষ করতে পারবো না বাকিটা আপনাদের আগ্রহের উপর নির্ভরশীল এবং সময়ের উপর নির্ভরশীল যদি অল্প সময়ে মোটামুটি আলোচনা কাভার করা যায় এবং সকলের চেহারা দেখে মনে হয় না আলোচনা চালিয়ে নেওয়ার মতো তেল এবং জ্বালানি পাওয়া যাবে তাহলে আলোচনা শেষ হবে না হলে একটা পর্যায়ে রেখে বলবো বাকিটা আগামী তিন সাল এক নম্বর গুণ আল্লাহ বলছেন সেই কিন্তু গুণওয়ালা বান্দাদের পরিচয় দেওয়ার আগে একটা জিনিস ইঙ্গিত করছেন যে দেখো তোমাদের মধ্যে অনেকে মুরতাদ হয়ে যাবে মুরতাদ মানে হলো ধর্ম ত্যাগী ইসলাম ছেড়ে কেউ যদি বেরিয়ে যায় অন্য ধর্ম গ্রহণ করুক আর নিউট্রাল পজিশনে থাকুক ইসলাম থেকে যেই বের হয়ে যায় ইসলামের পরিভাষায় তাকে বলা হয় মুরতাদ মানে সে ধর্ম ত্যাগী ধর্ম থেকে বের হয়ে গিয়েছে আল্লাহ তালা প্রথমেই সতর্ক করে দিচ্ছেন যে হে ইমানদাররা তোমার এবং রসুল যখন আয়াতটা পাঠ করলেন আমানু হে ওই সকল লোকেরা যারা ইমান এনেছ সর্বপ্রথম যাদের কর্ণকোহর এই বাণীটা ধ্বনিত হয়েছে তারাও বাঙ্গালি মুসলমান না মৌলভীবাজারি মুসলমান না তারাও সেই সাহাবি তারাও সেই সোনালি যুগের মানুষ তাদের কি আল্লাহ বলছেন তোমাদের মধ্যে অনেকে মর্যাদ হয়ে যাবে বাস্তবে হয়েছে তাই কিছু তো হয়েছে বিচ্ছিন্ন ঘটনা যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনে হিজরত করলেন সই বোখারির হাদিস অনুসারে ষোলো থেকে সতেরো মাস তিনি কাবার দিকে ফিরে নামাজ উদয় করলেন তারপর বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ উদয় করলেন তারপর কেবলা চেঞ্জ হয়ে গেল তাকে বলা হলো এখন থেকে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ উদয় করবেন বহু লোক তখন মুর্তাদ হয়ে গিয়েছে এ আবার কেমন নবী যার কেবলার ঠিক নাই আজকে বলে এই দিক কালকে বলে তার ঠিক উল্টা দিক তাহলে ওর আল্লাহ কই কোন আল্লাহর কথা সে বলে সেই আল্লাহ কি এই দিকে না ওই দিকে যদি পরেরটা সঠিক হয় আগেরটা ভুল যদি আগেরটা ভুল হয় পরেরটা সঠিক তাহলে যেই নবীর কেবলাই ঠিক নাই তার ইসলাম আবার ঠিক থাকে কেমনে নাহজুবিল্লাহ দলে দলে মানুষ মুরতাজ হয়ে গেছে সুরতুল বাকারার একাধিক আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তাআলা সেই মানুষদেরকে ধমকি দিয়েছেন যে দেখো তোমরা কি এটা ভেবে রেখেছো কোন একটা দিকে আল্লাহ থাকে 
আরে আল্লাহ না পূর্বে থাকে না পশ্চিমে থাকে না উত্তরে থাকে আর না দক্ষিণে থাকে আল্লাহ কেবলে এজন্য দেন নাই যে আল্লাহ সেখানে আছেন অন্য জায়গায় নাই তাই না ম তুয়ালু ফাতাম মাজহুল্লাহ যেদিকে মুখ ফিরাবা ডানে ফিরাও আর বামে ফিরাও সামনে ফিরাও আর পেছনে ফিরাও সব জায়গায় আল্লাহ তাআলার শক্তি আছে সব জায়গায় আল্লাহর কুদরত আছে সব জায়গায় আল্লাহর ক্ষমতা আছে কোন এক দিক আল্লাহর বাকি দিক গায়রুল্লাহর বিষয়টা এমন না আমি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট কেবলা দিয়েছি তোমাদের ঐক্যের জন্য এটার আসল কারণ তো আমি ভালোই জানি তো আমি এটা তোমাদেরকে এজন্য দেই নাই যে এটা আমার ঘর এটা আমার বাড়ি বরং এজন্য দিয়েছি সবার রোগ থাকবে একদিকে সবার চেহারা থাকবে একদিকে সবার মনোযোগ থাকবে একদিকে সবাই যেমন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কাতারে দাঁড়াবা যেখানে আমির আর মামুরের মধ্যে শাসক আর শাসিতের মধ্যে মন্ত্রী আর সাধারণ জনগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না একই ভাবে মুখ ফিরাবা একদিকে সবাই মিলে একদিকে ফিরা সারা দুনিয়ার মানুষকে কাফের মুশরিকদেরকে দেখিয়ে দিবা আমরা মুসলিম উম্মাহ আমাদের পরিচয় একটাই যে আমরা মুসলমান বাকি দেশ ভিত্তিক পরিচয় মাযহাব ভিত্তিক পরিচয় ফিক ভিত্তিক পরিচয় মাদ্রাসা ভিত্তিক পরিচয় এগুলো আমাদের মূল পরিচয় না আমাদের আসল পরিচয় আমরা মুসলমান যার কারণে মূল বিষয়ে আমরা সব ভেদাভেদ ভুলে এক সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যাই সবাই এক দিকে মুখ ফিরাই এক আল্লাহু আকবার সবাই নামাজ শুরু করি এক আসসালামু আলাইকুম সবাই নামাজ শেষ করি এখানে না হানাফি সাফের ভেদাবেদ না মালিকে হাম্বলির ভেদাবেদ না মাযহাবি লা মাযহাবির ভেদাবেদ না সুন্নি শিয়ার ভেদাবেদ এখানে এসে কারো ভেদাবেদ নাই সুতরাং তোমরাও মনে রেখো তোমাদের বিরুদ্ধে যদি ময়দানে নেমে আসতে হয় আল্লাহর জমিনে যদি আল্লাহর তাওহীদ আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য কুরবানি দিতে হয় এক আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে সারা পৃথিবীর মুসলমান ঠিকে থেকে উঠবো আমরা প্রতিদিন যে এবাদতটা সবচাইতে বেশি করি সেটা হলো নামাজ প্রতিদিন যে এবাদত সবচাইতে বেশি আমরা করি সেটা হলো নামাজ যেটা সবার চোখের সামনে স্পষ্ট যে যে ধর্মের লোকই হোক ধর্মের বাইরে নাস্তিক আর সেকুলারই হোক ইসলাম বিদ্বেষী ইসলাম নিয়ে সদা সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত লোকই হোক না কেন সবার সামনে প্রতিদিন যে এবাদতটা ভেসে ওঠে সেটা হলোই নামাজ প্রতিদিন মুসলমানের ঘুম ভাঙে সেই নামাজ রাজান শুনে রাতের বেলাও সেই নামাজ আদায় করেই আবার মুসলমান ঘুমের প্রস্তুতি নেয় এমন কি মুসলমানদের সূর্যটাও অস্তে যায় সেই নামাজের আজানে সুরে সুরেই দিনের শুরুতেও সেই নামাজ দিনের মাঝেও সেই নামাজ দিনের শেষেও সেই নামাজ রাতের শুরুতেও সেই নামাজ আবার রাতের শেষেও সেই নামাজ মাঝখানের সময়ও মুসলমান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তো যার কারণে সারা দুনিয়ার সামনে চিত্রটা মোটামুটি স্পষ্টই থাকে আমাদেরকে যতই শতদা বিভক্ত মনে করো না কেন ধোকা খেও না তোমরা তুমি আমেরিকা এরপর আবার ধর্মের নামের ভাগেও কোন কমতি রাখি নাই কত ভার্সন যে ইসলামের বের করে দিয়েছি কোন শেষ নাই কিন্তু এগুলো দেখে তোমাদের তৃপ্তির ঢেকর তোলার কোন কারণ নাই আল্লাহ আকবারের শুনে যেমনি ভাবে মুসলমান সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মসজিদে ছুটে আসে একইভাবে দিন কায়েমের জন্য যদি আল্লাহ আকবারের আওয়াজ তোলা হয় ওলামায় কেরামের পক্ষ থেকে দায়ীদের পক্ষ থেকে হকপন্থী মুজাহিদদের পক্ষ থেকে তখন মুসলমান আবার ঠিকই একসঙ্গে জেগে উঠবে তো যার কারণে আল্লাহ বলছেন তোমাদের মধ্যে অনেকে মুরতাদ হবে বিভিন্ন সময় হয়েছে একটা বললাম কেবলার সময় যে কেবলা আল্লাহ দিয়েছিলেন ঐক্যের জন্য কিন্তু কিছু পাগলে মনে করে বসেছিল না এইটা মনে হয় আল্লাহর ঘর বাড়ি আল্লাহ এখানেই থাকে তো নবী যেহেতু দুই টাইপের কথা বলল ডাবল স্ট্যান্ডার্ড তাইলে তিনি হক নবী না তিনি ভন্ড নবী আহাদুল্লাহ আর একবার মুর্তাদ হলো নবী যখন মেয়েরাজে গেলেন নবী বললেন এক রাতের সামান্য সময়ে আমি আমার স্ত্রীর ঘর থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত আবার সেই মসজিদে আকসা হয়ে রব্বে করিমের আরস পর্যন্ত আবার সেই আরস থেকে মসজিদে হারাম হয়ে নিজের ঘর পর্যন্ত 
পুরোটা পরিভ্রমণ করেছি রাত্রের সামান্য একটু অংশে আমার নবী যখন এই বার্তা পৌঁছে দিলেন তখন দলে দলে মানুষ মুরতাদ হয়ে যেতে লাগলো আরে রাতের সামান্য সময় তো দূরের কথা সারা রাত বসেও মসজিদ হারাম থেকে মসজিদে আফসা পর্যন্ত যাওয়াই তো সম্ভব না আবার মসজিদে আফসা থেকে রবের আরস আবার সেই আরস থেকে ঘর আরে মোহাম্মদের মাথা মনে হয় পাগল হয়ে গেছে দলে দলে মানুষ মুরতাদ হয়ে গেছে কিন্তু এগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা আল্লাহ রসুলের জীবনীতে এবং খোলাফা রাশেদিনের জীবনীতে মোট এগারোটা মুরতাদ দলের আলোচনা আমরা দেখতে পাই যেগুলো ছিল মুসলিম উম্মার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ যাদের ফাঁদে পা দিয়ে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ ইসলাম ছেড়ে তাদের সেই নবদ্ভাবিত ধর্ম গ্রহণ করছিল এর মধ্যে তিনটা মুরতাদ দল ছিল আল্লাহর নবীর জীবত দশায় সাতটা মুরতাদ দল ছিল আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহর জীবত দশায় আর একটা মুরতাদ দল ছিল ওমর রাজি আল্লাহ আনহর জীবত দশায় নিজেদের সঙ্গে ওঠা বসা করেছে এখন তারা পোলট্রি মেরে আরেক ধর্মে চলে গিয়েছে তাদের দ্বারা অন্য মানুষ ধোকা খাওয়াটা সহজ কাফের মুশ্রিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে বললে সাধারণ মুসলমানরা বিবেচনা করবে ওরা পক্ষে বলেছিল কবে ওরা তো বিপক্ষে বলার ওরা বলছেই ওদের মিশন ভিন্ন ভীষণ ভিন্ন সুতরাং ওদের কথায় কান দেওয়া যাবে না কিন্তু একটা মুসলমান রাতারাতি যদি চেঞ্জ হয়ে যায় যে আগে প্র্যাকটিসিং মুসলিম ছিল আরো ভালো ধরেন সে ইসলাম নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছে অনেক জ্ঞানী গুণী এবং যাকে অনেক হাজার লক্ষ মানুষ অনুসরণ করে এরকম কোন সেলিব্রিটি যদি রাতারাতি ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোন মতবাদের কথা প্রচার করা শুরু করে তার দ্বারা কিন্তু অনেক মানুষ গুমরা হয়ে যায় তারা ভাবে এতদিন সে সঠিক বলল তাহলে এটাও তো সঠিক হতে পারে গ্রহণ করিয়া না করে একটু চিন্তা ফিকিত্ব করে দেখা দরকার কিন্তু সবার আকল বুদ্ধি তো সমান না চিন্তা করতে গিয়ে অনেকে গুমরা হয়ে যায় যেমন আজকাল হিজবুত তহিদের নাম শোনেন নাই আপনারা প্রভাবিত হয় এর চাইতে অনেক বেশি প্রভাবিত হচ্ছে এদের দাওয়াত হিজবুত তাহিদ অর্থ কে হিজবুত মানে দল তাহিদ মানে একত্রবাদ হিজবুত তাহিদ মানে তাহিদের দল তার মানে তার আল্লাহর বাহিনী আল্লাহর দল এবং তারা বলছে আমরা কোন কুফরি তন্ত্র মন্ত্র মানি না গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এগুলো আমরা মানি না আমাদের মিশন হলো জমিন ইসলাম কায়েম করব এই কথা শুনলে কার না ভালো লাগবে ভাই এমনকি যে লোকটা নিয়মিত নামাজ পড়ে না তারও ভালো লাগবে হ্যাঁ আসলেই তো ইসলামী আইন ইসলামী শাসন ইসলামী বিচার যদি কায়েম হয় আমিও ঠকব না আমার এলাকার কেউ ঠকবে না সবার মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হবে সমাজে দুর্নীতি থাকবে না মাদক থাকবে না ধর্ষণ থাকবে না সুদঘুষ থাকবে না পুরো দেশটা শান্তির একটা দেশে পরিণত হয়ে যাবে কার না ভালো লাগে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই ইসলামের কথা বলেই যদি তলে তলে ইসলামের শিকড় কাটে এবং ইসলামের অনেক বিধানকে অস্বীকার করে আর কিছু বিধান রে অপব্যাখ্যা উল্টা পাল্টা ব্যাখ্যা করে অনেক সাধারণ মানুষ যাদের পড়াশোনা কম বিবেক বুদ্ধি কম তারা প্রতারিত হয়ে যায় কিন্তু এই লোকগুলোই যদি আমেরিকার প্রোপাগান্ডা শুনত হলুদ মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা শুনত হয়তো তারা প্রভাবিত হতো না ওরা বলতো কাফেরের বাচ্চা কাফের তুই তো সারা জীবন আমগরে মারছস এখন আমগ বিরুদ্ধে কষ্টদের কথারে আমরা কোনো পাত্তাই দেই না যার কারণে ঘরের শত্রু সর্বদা ভয়ঙ্কর এ কারণে আল্লাহ ঘরের শত্রুর ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দিচ্ছেন ইসলামের একটা বিধান অনেকে জানেন দুনিয়াতে কাফের মুশরিক যারা আছে তারা যদি ইসলামের সামনে রাষ্ট্রীয়ভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করে যা আমাদের গায়ে ইসলাম নিয়ে অ্যালার্জি নাই মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ টুদ্ধ করবো না আমরা বাৎসরিক রাষ্ট্রীয় যে কর আমাদের উপর ধার্য করা হয় কর দিব গায়ে পরে মুসলমানের সঙ্গে দাঙ্গা বাঁধাবো না রাস্তাঘাটেও মুসলমানের বিরুদ্ধে মিছিল মিটিং করব না কোনো উস্কানিমূলক বক্তব্য দিব না কোনো মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াজ মাহফিলে কোনো গ্যাঞ্জাম সৃষ্টি করব না তাহলে এই জাতীয় কাফের মসজিদ যেই ধর্মেরই হোক না কেন তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে এমনকি তুমি তোমার জায়গায় থেকে তোমার ধর্ম পালন করো একজন মুসলমান হইতে বাধা দিবে না যদি দেয় রাষ্ট্র তার বিচার করবে কিন্তু 
সবাই জানে কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করে তার মানে এতদিন সে মুসলমান ছিল এখন নতুন করে ধর্ম পাল্টাইয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করল অথবা ধর্ম তো গ্রহণ করে নাই কিন্তু ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল কেমনে নবীরে গালি দিল নাহিমিন্দার কোরআনের অবমাননা করলো ইসলামের কোন বিধান নিয়ে বিদ্রোপ করলো আল্লাহ নবী স্পষ্ট বলেছেন কেউ যদি তার দিনকে পরিবর্তন করে ফেলে তার একটাই শাস্তি তোমরা তাকে কতলের দ্বারা মৃত্যুদণ্ড দিতে হবেই হবে কেন আপনি বলবেন এক জায়গায় ইসলাম এত উদার মত প্রকাশের স্বাধীনতা ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিচ্ছে আর এক জায়গা ইসলাম আবার এত কঠোর হয়ে গেল কেন সেও কাফের এও কাফের একটা জন্মগত কাফের একটা কনভার্টেড রিভার্টেড কাফের দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করলো কেন এটা বুঝতে চাইলে এর আগে সহজ একটা বিষয় আপনি বোঝেন মনে করেন একটা লোক আর্মিতে চাকরি করত হঠাৎ করে আর্মি থেকে ভেগে আসলো আইসা এখন ঘরে বৈশা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করতে লাগলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এটা একটা লোক আরেকটা লোক হইল সিভিল নাগরিক জীবনে কোন বাহিনীতেও ঢোকে নাই কিছু নাই ও ঘরের মধ্যেই আছে রাষ্ট্রের চোখে দুই ব্যক্তি সমান হবে মত প্রকাশ আপনি দেশে বইসে দেশের মধ্যে কত মত প্রকাশ করছেন বিরোধী দল যত আছে দেশে তারাও মত প্রকাশ করে রাজাকার যারা দেশে যুদ্ধ টুদ্ধ লাগলে এরাও মত প্রকাশ করে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে দুইটা সমান নেই কেন সে মত প্রকাশ করছে এতে আপত্তি নাই ও মত প্রকাশ করে এতে এত আপত্তি কেন আপত্তি হলো এ কারণে তুই ঘরে থাইকা আরেকজনের দালালি করবি এবং তুই রাষ্ট্রের মধ্যে থাইকা রাষ্ট্রের নাগরিক হয়া রাষ্ট্রের খায়া রাষ্ট্রের পইরা আর এক দেশের হয়ে কাজ করে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করবি তোর মতো বড় অপরাধী দুনিয়াতে দ্বিতীয় কেউই নাই তোরে আগে নিধন না করলে বাইরে শত্রুরা তোর কাঁধে ভর করে দেশ দখল করবে এই যে এখন ভারতের দালালদের বিরুদ্ধে পুরো দেশ গরম মোটামুটি অল্প কিছু হাতে গোনা স্বার্থকর লোক বাদে পুরো দেশে সব দেখবেন মোটামুটি ভারতেরও দেখতে পারে না ভারতের দালালরাও দেখতে পারে না কারণ স্বাধীনতা মানুষের রক্তের সাথে মিশে আছে যখন ব্রিটিশরা এসে আমাদেরকে দখল করেছিল আমরা যুদ্ধ করে ব্রিটিশদেরকে তাড়িয়েছি দুইশো বছর চেষ্টা করেছে একশো নব্বই বছর পর্যন্ত শাসন করেছে তারপরও পারে নাই একদিন না একদিন ওদেরকে ঠিকই ভাগতে হয়েছে কেন ভাগতে হলো একশো নব্বই বছরে চার পাঁচটা প্রজন্ম বিগত হয়েছে তো গোলাম গোলাম গোলামের মানুষকে গোলাম বানিয়ে বেশি দিন রাখা যায় না মানুষকে বাহিনীর চাপ দিয়ে কুত্তা লেলিয়ে দিয়ে বেশি দিন মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখা যায় না একদিন সব শৃঙ্খল ভাঙে একদিন মানুষ আবার জেগে ওঠে এরপর মানুষ করে গন্ডায় সব প্রতিশোধ নিয়ে নেয় একবার স্বাধীনতা আসলো এরপর তেইশ বছর পর্যন্ত আরেক ধারা চললো যখন দেখলো না আবারও শোষিত হচ্ছি আবারও জুলমের শিকার হচ্ছি তখন আবার গর্জে উঠলো একাত্তরে দ্বিতীয় স্বাধীনতা আল্লাহর গোলামি যেন কোন বাধা ছাড়াই করতে পারি পঞ্চাশ বছর পর এসে নতুন করে কেউ যদি আবার স্বপ্ন দেখে আবারও মুসলমানদের গলায় শিকল পরাবো আবারও মুসলমানদেরকে গোলাম বানাবো এইটা কোনোদিন এই দেশের মুসলমান মানবে না আপনার কি মনে হয় মানবে চাপ দিয়ে আবার হয়তো দশ বছর বিশ বছর একশো বছর চাপ দিয়ে রাখা যাবে কিন্তু একদিন না একদিন আগ্নেয়গিরি তত্ত্ব লাভার মতো আবারও বিস্ফোরণ ঘটে আবারও স্বাধীনতা আসবে তো মানুষের রক্তের মধ্যে এক নেচার আছে এটা কাফেররাও জানত একজন আর একজন বলতে শোন মক্কার যুগের কথা নবী এক কাম কর মোহাম্মদের কাছে সকালবেলা যাবি যে কালেমা পড়বি এলাকায় ভাইরাল হবে তুই মুসলমান হয়ে গেছ মূর্তি পূজা বাদ দিয়া পৌত্তলিকতা বাদ দিয়া সারাদিন মুসলমানদের সঙ্গে চলবি ফিরবি ঘুরবি গারবি একসঙ্গে গিয়ে আড্ডা টাড্ডা মারবি গিয়া নামাজ আদায় করবি বিকাল বেলা আবার সেই নবীরে ত্যাগ কইরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে তারা বলতো আমিনু 
তোমরা ইমান আনবা ও জাহান নাহার দিনের শুরুতে ওয়াকফুরু আখিরাহু আর দিনের শেষে যায় তোমরা কাফের হয়ে যাবা লাভ হবে কি বলেন তো লাভ হবে আবু জাহাল আবু লাহাব সারা দিন লেকচার দিয়া যতটা না ক্ষতি করতে পারবে এই যে একটা লোকের দ্বারা ক্ষতি অনেক বেশি হবে আবু জাহাল যতই বলুক সবাই বলবো আর কামি হইলো সিল্লা সিল্লি করা ও তো খালি চিল্লাই বই আর প্রপাগান্ডা ছড়াই বই ওর কথার কোনো ভ্যালু নাই ও জাতেই খারাপ কিন্তু এই লোক সে যখন ধর্ম ত্যাগ হবে সে বলবে আমিও সত্যের সন্ধানে মুসলমান হয়েছিলাম আমিও ভেবেছিলাম ইসলাম খুব ভালো পরে গিয়ে বুঝলাম ইসলাম আসলে ভালো না ইসলামের মধ্যে অনেক ভেজাল অনেকে ভাববে হ্যাঁ আসলে যদি ইসলাম ভালোই হতো বাইর লুকিল্লাইয়া ধোকা খাবে কেন এর দ্বারা আপনাদের মনে আছে কিনা দুই এক বছর আগে প্রিয়া সাহা এক বেডি জায়া ট্রাম্প যখন ক্ষমতায় ছিল ট্রাম্পের কাছে বিচার দিছিল আমার ঘর বাড়ি পড়ে ফেলাইছে আমার এই করছে সেই করছে ট্রাম্প আব্বা আমার একটু সাহায্য করো বাংলাদেশের মুসলমানরা এই মুসলমানদের চাপে হিন্দুরা খুবই কষ্ট আছে যে কোনো একটা ব্যবস্থা নেওয়া তাড়াতাড়ি মনে নাই কান্দাকাটি করছিল যে দেশের মধ্যে বইয়া ও সারাদিন যদি চেঁচামেচি করত সেই প্রভাবটা পড়ত না দেশের বাইরে যায়া ট্রাম্পের সামনে গিয়া যখন সে একটা ব্রিফিং দিল যতটা না প্রভাব পড়েছে जनसाधारण प्रतारित है जार द्वारा मानुष ढोकार शिकार है जार द्वारा इसलमी राष्ट्र स्वाधीनता और सार्वभौमत नष्ट है एम कि तुम्हारे करते दिवे प्रकाश्यंगलदेश भारत नेपाल आरकान मियानमार काश्मीर अफगानिस्तान श्रीलंका सब मिले एक देश नाम अखंड भारत सुनें नहीं আরে বলেছে কি না এতটি দেশে গিলা ফেলবে এবং ভারতের চাইতে সবগুলা দেশের মোট নাগরিকের সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু এখনো স্বপ্ন দেখে বাংলাদেশ এড় নিয়ে দোয়া দূর ধয় জানেন নেই ইসলামের যারা আছে এরা করে না অন্য ধর্মের লোকেরা দোয়া দূরত করে মন্ত্র তন্ত্র জয়পা এর অনেক ভিডিও অনলাইনে আপনারা পেয়ে যাবেন তারা প্রকাশ্যে বলে আমরা সেই দিন অপেক্ষায় আছি যেদিন বাংলাদেশ ভারত ভেদাভেদ মিটে গিয়ে অখণ্ড ভারত कायम হবে তখন আমরা স্বাধীনতা উদযাপন করব নাউজুবিল্লাহি মিন দাই তো এদের ব্যাপারে রাষ্ট্র কখনো উদার থাকতে পারবে না যদি রাষ্ট্র উদার হয় এদের ব্যাপারে ওই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা একদিন না একদিন নষ্ট হবেই এ কারণে ইসলাম মুরতাদদের ব্যাপারে কঠোর শাতিমদের ব্যাপারে কঠোর আর তুই কাফের হলে হবি কিন্তু আল্লাহর নবীরা যদি গালিগালাজ করো মুসলমানদের সামনে নবীর সম্মানটাই যদি ঠিক না রাখা যায় নবীকে নিয়ে খারাপ খারাপ বার্তা যদি ছড়িয়ে যায় অনেক জনসাধারণ তারা প্রতারিত হয়ে যাবে অনেকে আছে যারা খবর গবেষণা করবে না যাচাই বাছাই করবে না নবীর নামে বাজে ग्रेफ्तार डिबेट সে নিজে সমরের হাতে কালেমা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে গাসান গোত্রের লোক ইসলাম গ্রহণের পর 
ইসলামের কিছু বিধি বিধান শিক্ষা করে সে ভাবলো যেহেতু এসেছি মক্কা মদিনায় হস্তা কইরা যাই তওয়াফ করতে লাগলো বাইতুল্লাহর মাঝখানে রাইখা কিন্তু বেচারা ছিল অহংকার সে তার গায়ের চাদর সেই জামানা তো এরকম রেডিমেড ছেলে তেলাই দেওয়া পোশাক বেশি একটা পাওয়া যেত না চাদর পরতো লুঙ্গি পরতো এগুলাই কমন পোশাক তো নিজের গায়ের চাদরটা ঝুলায়া ঝুলায়া হাঁটছিল তোস্তর একজন দুইজন মানুষ করে না যারা হজে গিয়েছেন বা আপনারা অনলাইনে দেখেছেন কি পরিমাণ ভিড় থাকে ওই জায়গা যদিও লোক কম কিন্তু তাই বলে একেবারে খালি থাকবে আর এমন তো না তো পাঁচ দিয়ে একজন সাধারণ মুসলমান হাঁটার সময় তার চাদরে পাড়া লাগলো এতে তার ভেতর অহংকার জেগে উঠল গোলামের বাচ্চা গোলাম আরবের মরুভূমির বেদুইন এত বড় সাহস তুই আমার চাদরে পাড়া দিল এই যুগের মতোই আর কি এই যুগে ভিআইপিরা চললে রাস্তাঘাট বন্ধ থাকে না আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আগে আপনি কি অ্যাম্বুলেন্সে আছেন নাকি আপনি মরেন মরেন অবস্থা না এয়ারপোর্টে ফ্লাইট ছুটে যায় কোনো কিছু দেখার দরকার নেই ভিআইপি আসছে এখন আপনি কে এটা দেখার কোনো দরকার নেই এই টাইমে কেউ যদি অতি পণ্ডিতই কই রাস্তার মধ্যে গাড়ি ঢুকায় দেয় কি মনে করেন আরে ধইরা চুমু দিব নাকি মাইট দিব আরে মামলা তো দিতেই পারে মামলা না দিলে আরে আচ্ছা মতো সাইজ করবে আরে নিয়ে মিডিয়া রিপোর্ট হবে এবং এই মামলা হতে পারে সে কি আসলে কোনো হামলা করার পরিকল্পনা করছিল কিনা মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী অথবা অন্য কেউ তার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ঢুকলো কেন এখন যদি গাড়িতে কিছু নাও থাকে দেখা যেতে পারে গাড়িতে 100 গ্রাম মাল রাখা মামলা ধরায় দেওয়া হতে পারে আরে তলে তলে মনে হয় তোর উদ্দেশ্য খারাপ ছিল এই নাটক যদি সাজাতে পারি কিছু মাল পয়সা কামানো যাইব আর मस्जिदे अने रखे ইমাম সাহেবের পেছনে যায় নামাজ বিছিয়ে রাখে এটা হলো ভিআইপি এর জন্য এখন একজন হুজুর যায় যদি বসে বলবে হুজুর এখানে একটু সরে যান এটা হলো অমুক সাহেবের জায়গা যদি বলে এটা আল্লাহর ঘর আল্লাহর ঘরে কারো জন্য জায়গা রাখা যাবে না আল্লাহর ঘরে সবাই সমান যেমন নামাজের কাতারে আধা ইঞ্চ আকপর করে দাঁড়ালে সব হবে না গুনাহ হবে সাধারণ গুনাহ না ভয়াবহ গুনাহ তুই নেতা না সাধারণ মানুষ দেখার বিষয় না যখন তুই আল্লাহর ঘরে আল্লাহর চোখে সবাই শোনা এমনকি কাউরে যদি স্পেশাল মর্যাদা দিতে হয় নবী বলেন লিয়ালিনি মিনকুম উলুল আহলামি ওয়ান নুহা তোমাদের মধ্যে আমার ধারে কাছে যেন বড় আলেমরা দাঁড়ায় যারা আমার কথাটা ভালো বুঝবে কেন ইমাম সাহেবের যদি নামাজ চলাকালীন উযু ছুইটা যায় নামাজটা কে পড়াইবো তখন বকলম সাহেব নাকি পেছনে একজন হুজুর থাকলে উনি নামাজ চালায় নিতে পারবেন ইসলামের মাসালা হইলো মনে করেন দুই রাকাত শেষ ইমাম সাহেবের উযু বের হয়ে গেছে হতেই পারে মানুষ তো তিনি তিনি ইশারা করবেন পেছনের লোক সামনে চলে আসবেন তিনি আস্তে করে সরে যাবেন নামাজ ভাঙাও লাগবে না নামাজ আপন গতিতে চলবে জাস্ট ড্রাইভার চেঞ্জ হবে জানেন নেই মাসালা নামাজ কিন্তু ভাঙা লাগে না এই যুগের কথা ভিন্ন ইমামের সামনে দিয়ে আপনি বের হওয়ার জায়গাই রাখেন নাই এখন ইমাম বেচারা পেছনে আছে বিশ কাতার উজু ভেঙেছেন বের হবে কেমনে আর এত লোকের ঠেইলা বের হওয়া তো কঠিন ওই মাঝে মধ্যে ঢাকা শহরে নামাজ পড়লে দেখতাম ও শেষ দায় গেলে ঠাস ঠাস করে কে যেন উপর দিয়ে চলে গেল তো পরে দেখা যায় সামনে এক সিট খালি তো বুঝতাম মনে উজু চলে গেছে এখন সবাই যখন দাঁড়ানো বেচারা বাইরে হবো কেমনে আবার হইলে মানিসজতের একটা ব্যাপার তো যখন শেষ দায় যায় ঠাস ঠাস করে পাড়া দিয়ে চলে যায় মানে পাড়াকে কাঁধে दाड़ानुरे এই যে সমাজের মধ্যে জাহেলিয়াত 
দুনিয়া রাখেন দিনদারের জায়গাগুলোর মধ্যেই এই যে জাহেলিয়াত গুলো ছড়িয়ে পড়েছে এগুলো কেয়ামতের আলামত ছাড়া আর আপনি এখন দেখবেন ওয়াজ মাহফিল বলেন মসজিদ বলেন মাদ্রাসায় বলেন আরো যত দিন জায়গাগুলো আছে অনেক জায়গায় দেখবেন আলেমদের উপর মাতবরি করে সাধারণ মানুষ মসজিদের ইমাম সাহেব শুক্রবার দোয়া করেছে নামাজের পর ইমামের বিচার শুরু হবে ওই তুমি এই দোয়া করলে কি লিগা কাশ্মীরের মুসলমান মরে তোমার কি দলে দলে কি জঙ্গি টঙ্গি হয়ে গেছো নাকি হাসা হাসা কও কোন দলে যোগ দিস আইএস আলকায়দা না তালেবান কার দালাল তুমি স্পষ্ট বইলা ফেলো বলে না এরকম ইমাম সাহেব কোন এক সপ্তাহ বয়ান করেছে মনে করেন দেশের কারাবন্দি ওলামায়ে কেরামকে নিয়ে মাজলুমদেরকে নিয়ে বা শুরু হয়ে যাবে তুমি এই সমস্ত আলেমদের দালালি করলে খেতে তোমার নামে মামলা দিতে হবে তুমি রাষ্ট্রবিরোধী অপপ্রচার চালাচ্ছ তুমি সরকারের ইমেজ নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছ বলে না মাহফিলের মধ্যে হুজুরদের লাগান টানার রেওয়াজ এই দেশে একাধিকবার দেখা যায় নাই আরে গিয়েছে কি না তো দেখা যাচ্ছে দিনদারের উপর দুনিয়াদারদের মাস্তানি আরে আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে স্পষ্ট তো জানিয়েছেন জানিয়েছেন রাসুল নিজে বলেছেন যে কেয়ামতের একটা বড় আলামত হলো কেয়ামতের এটা তোমরা বুঝে নিবা সময় বড় ঘনি এসেছে যখন দেখবা মসজিদের মধ্যে অনেক চিল্লাচিল্লি হচ্ছে কারণ মসজিদ এবাদতের জায়গা চুপ থাকবে নিরিবিলি থাকবে এবাদতের পরিবেশ থাকবে মসজিদ যদি মাছের বাজার হয়ে যায় বুঝতে হবে যেই মসজিদের যে হক ছিল সেটা আর রাখা হয় নাই মসজিদকে মাছের বাজারে বানানো হয়েছে মানে গোটা দুনিয়ারই কেয়ামতের জায়গা বানানো হচ্ছে কারণ এরা ভাবে মসজিদ তো আমার বাপের জায়গা আমি টাকা পয়সা দিয়ে বানাইছি আমি কথা বলবো না তো কে বলবো নামুদুল্লাহ তো বলছিলাম এবার সে গাছা চর মারলো সেই হাজি সাহেব সে ভাবলো এই যুক্ত আর না যে মাজলুম হলেও আপনি চিন্তা করবেন কোর্টে যদি মামলা দেয় ওই মামলা চালাইতে যাইয়া যতটুকু আমার আছে ওডি তো যাইব যাইব জায়গা জমি সব যাইব এমন কি পরে হয়তো ভিটা বাড়িটাও বেঁচে দেওয়া লাগবে হয় না এরকম তো মাজলুম হলেও আজকাল মানুষ মামলা দিতে ভয় পায় যে পুলিশের কাছে গেলেও না জানি কি বিপদে পড়ি আকাশের যত তারা পুলিশের তত ধারা আবার যদি কোর্টে যাই কোর্টে গেলেও আবার না জানি কোন ঝামেলায় জড়ায় যাই তাইলে যাক এক জুলুম সহিছি সহিছি আল্লাহর কাছে বিচার দিলাম আল্লাহ তুমি দেখো দুনিয়ার কারো কাছে কিন্তু সেই যুক্ত এমন ছিল গাছতলায় বসে সারা দুনিয়া রাজত্ব করত তখন আলাদা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় রাষ্ট্রপতির কার্যালয় নামে এমন ঘর বাড়ি বানানো লাগতো না যেখানে জনসাধারণের জন্য প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ বরং যেখানে ইচ্ছা সেখানে তার সঙ্গে কথা বলা যেত আরে বাক স্বাধীনতার কথা আজকাল ওরা আমাদের শিখায় যে তোমরা যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতা চাও ইসলাম দিয়ে হইব না গণতন্ত্র লাগবো গণতন্ত্র আইলে বাক স্বাধীনতা পাওয়া যাইব আমরা তো খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছি গণতন্ত্রের যুগে কতটুকু বাক স্বাধীনতা আমরা হুজুররা পাচ্ছি অন্যদের কথা বাদ খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছি অথচ সেই যুগ দেখেন ওমর দাঁড়িয়ে খুদবা দিচ্ছেন খুদবা বুঝেননি জুমা নামাজের আগে যেটা দেয় ইমাম সাহেব দাঁড়ায় দাঁড়ায় ওমর রাদি আল্লাহ খুতবা দিচ্ছে এক সাধারণ লোক সটান হয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে বলল ওমর আমি মিনিম বিশ্বাসীদের নেতা আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে নইলে আপনার আমি খুতবা দিতে দিব না এই যুগের অসহায় ইমাম সাহেব না ইমামুল মুসলিমিন যার একটা আদেশ হতে দেরি হবে অরকল্লা পড়তে দেরি হবে খালি যদি এটাই হতো এই যুগে তার যে কত মামলায় যে ফাঁসানো যেত আল্লাহ দূর থেকে ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস মারলেই দশ বছর বিশ বছরের মামলা লেগে গেছে আর সেখানে সামনে দাঁড়ায় যদি এত বড় ব্যাধবি করত কথাই বলতে দিব না আগে আমার কৃষ্ণ জব দিতে হবে কয়শো বছর ধর জেলে থাকা লাগতো আল্লাহ ভালো আমার রদি আল্লাহ খুদবা থামিয়ে দিলেন কি বলবা বলো তোমার প্রশ্নের জব দেওয়ার জন্য আমি রোমর রেডি আছি সে বললো আমার প্রশ্ন হলো 
বাইতুল মাল মানে ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক কোষাগার যেটা এটারে বলে বাইতুল মাল বাইতুল মাল থেকে আমাদের সবাইকে একটা করে চাদর দিয়েছেন আপনার গায়ে দুইটা চাদর দেখতে পাচ্ছি এই অতিরিক্ত এক চাদর নেওয়ার অধিকার তোমারে কে দিল প্রশ্নের ধরন দেখতে পাচ্ছেন যা আমাদেরকে যা দিলা তুমি তা নিয়া একটা চাদর বেশি কিছু বলে নেই এই যুগের অনেক চেয়ারম্যানের ঘর বাড়িতে খুঁজলেই ত্রাণের আর রিলিফের যে পরিমাণ সম্পদ পাওয়া যাবে ওডির কথা বলে নাই যে গরিব মিসকিনের লাইগা সম্পদ আই না তুমি তো মিয়া গরিব না তোমার ঘরে সব ঢুকাইলা কি লাইগা তাইলে তো বোঝা যায় যে তলে তলে তোমার মাকসাদ ভিন্ন পরে বলবে না আমি পুরো এলাকা খুঁজেছি আমার সাইতে বড় গরিব কেউরে পাই নে লাইগা রেখে দিছি তোমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সুন্দর জবাব দিলেন তিনি বললেন এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেওয়া লাগবে না আমার ছেলে দেন ছেলে দাঁড়িয়ে গেল ছেলের নাম আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন শোনো আসলে আমার বাবা ও একটা চাদরে নিয়েছে দুইটা নেই নাই অতিরিক্ত যে চাদরটা দেখতে পাচ্ছ সেটা আমার ছিল আমি দেখলাম বাবার গায়ের অর্ধেক চাদর তো ঠিক আছে বাকি কাপড়টা পুরান হতে হতে ছিড়ে গিয়েছে আজকে জুমার দিন তো হাজারো মানুষের সামনে খুতবা দিবেন আমার মনে হলো আমি আমার অতিরিক্ত চাদরটা তারে হাদিয়া দেই আমার এটা না হলেও চলবে কিন্তু বাবার যদি এটা হয় একটু দেখতে ভালো লাগবে আমি আমার ভাগেরটা তারে দিয়েছি এটা তিনি জুলুম করে তোমাদেরকে ঠকিয়ে নেন নাই ভাবতে পারেন এই যুগের সাথে খুব মিলে যায় না আপনি আশা করেন এই যুগে ওমরের যুগের মতো আসমান থেকে জমিন থেকে বরকত আসবে আর চলবেন ওমরের পথ ছাইরে ফেরাউন আর নমরুদের পথে কিভাবে বরকত পাবে ওই যে বিয়া যারা দেন মুরব্বিরা খেয়াল করেন বাচ্চাদেরকে যারা বিয়া দেন ছেলে দেন আর মেয়ে দেন আপনারা কোন নিয়তে বিয়া দেন তারা সুখী হোক না অসুখী হোক আরে বলেন না সবাই কয় না কি বেশি ঘুম চলে আসছে শেষ করব সুখের নিয়তেই তো দেন নাকি অসুখের নিয়তে দেন বিয়ার সময় যেই পরিমাণ গুনা আপনাদের প্রতিটা ঘরেই প্রায় দুই চারটা বা দিল্লা মাশাল প্রায় প্রতিটা ঘরেই যেই পরিমাণ গুনা করেন তিন চার দিন এক সপ্তাহ আগ থেকে গায়ে হলুদ নামে এক অপসংস্কৃতি আছে বেদাত গায়ে হলুদ দিব মরিস দিব আর কি কি মাগবো এর নামে এক অনুষ্ঠান তখন থেকে গান বাজনা শুরু হয় একেবারে এত জোরে গান বাজনা না মসজিদে নামাজ পড়ে শান্তি পাবেন না ঘরে বসে কোরআন তেলাওয়াত করে শান্তি পাবেন না ঘরে নফল আদায় করতে পারবেন এমন কি আশপাশের ঘরে থাকলে মোবাইলও শান্তিতে কথা বলতে পারবেন না আর কোন লোক যদি অসুস্থ থাকে পরীক্ষার্থী থাকে তার যে কি অবস্থা হবে এটা তার বলার অপেক্ষা রাখে শুরুই করলেন গুনা দিয়া এরপর বিয়ের অনুষ্ঠানে কি পরিমাণ ফ্রি মিক্সিং হয় নারী পুরুষের ভেদাভেদ ভুলে যায় মেয়েগুলো সুন্দর করে সেজে আসে ওর বিয়ে হবে এজন্য না কিন্তু অনেকের হয়তো নিয়ত থেকে সামনেও তো বয়স হয়েছে বিয়ের দরজা দেখে খোলা যায় কিনা মনের কাউরে খুঁজে টুইজে পায় কিনা এ কারণে হুর পরি সেজে সামনে চলে আসে ছেলেরাও ভাবে আমাদেরও তো বয়স হয়েছে দেখি ভালো কোনো মেয়ে পাওয়া যায় কিনা একটু ফিটফাট স্মার্ট হয়ে যায় কারো যদি নজর পইরা যায় তাহলে তো জীবনটা কামিয়া বইলো আর কি এরপর বিয়েতে আইসা কি বিয়া খাবে ওইটা বাদ দিয়া ওর নিয়ত হইল খালি এদিক সেদিক সব সময় ধান্দায় থাকে কেমনে কি পটানো যায় কেমনে কি করা যায় পুরো টাইমে থাকে গুনাহের পরিবেশে এরপর যেই মায়ার নতুন বিয়া হইল অনেক কমিউনিটি সেন্টারে এরকম একটা সোফা দিয়া আর সুন্দর মতো বসায় রাখা হয় এবং সামনে সবাই আইসা ছবি তোলে কেউ সেলফি তোলে কেউ এই তোলে কেউ সেই তোলে বেচারি বিয়ে হয়েছে একজনের সাথে সে দেখার আগে বাকি সব অন্যদের দেখা হয়ে যাচ্ছে এমন কি শুধু কি দেখা কত গবেষণা চলে বলে আরে কারে আমি বিয়া করলাম আমার ঘরের বউটা তো চেহারা দেখা মজা পাই না এই রকম একটা বউ পাইলে তো জীবনটা কামিয়া বয়ে যেত তো শুরুই করলেন গুনা দিয়া এরপর ধাপে ধাপে কত যে গুনা লেনদেনের মধ্যে কত গুনা আছে যৌতুক তো আজকাল নেয় না অন্য নামে নেয় আর ওই সরকারি কর্মকর্তারা যেমন ঘুষ খায় না হাদিয়া চা পানি আর কি একটু চা খাওয়ার টাকা দিবেন না চা পানির টাকা না দিলে কোনো কিছু হবে না মানে ভাবটা এমন ও জীবনে এক কাপ চাও মনে হয় কপালে জোটে নেই হন আপনার থেকে নিয়ে খাইতে হবে তো এই যে বিভিন্ন নামে বেনামে কত হারাম লেনদেন যেটা ইসলামে হারাম করে দিয়েছে যে বউ ভাত যে খান একশো জন দেড়শো জন দুইশো জন পাঁচশো জন এক হাজার জন অথচ ইসলামের বিধান হলো এই লোক কষ্ট করে মেয়েটারে পেলে পুষে বড় করেছে মেয়েটা তোমারে দিয়া দিচ্ছে তোমার ফ্যামিলির হাওয়ালা করে দিচ্ছে তুমি আরো তার দিয়া গ্রহণ করবা কারণ এই লোকের অনেক কোরবানি আছে এই কোরবানির প্রতি তুমি সম্মান দেখাবা মোহর তো ভাই এজন্যই মোহর কি বিনিময় 
টাকা দিয়ে কি মানুষ কেনা যায় মোহর তো বিনিময় না মোহর হলো সম্মান যে একজন নারী নিজেকে সোপে দিয়েছে তোমার কাছে কত বড় কুরবানি বাপ মারে ছেড়ে এখন তোমার কাছে চলে আসবে এই আশায় যে এই ঘর থেকেই তার কফিন বের হবে এবং সারা জীবন এখানে পড়ে থাকবে তোমাদের সুখী তার সুখ তোমাদের দুঃখই তার দুঃখ কত বড় কোরবানি এটা আরে আমরা আরেক বাসায় গিয়ে দশ দিন থাকতে পারবো একদিন দুই দিন থাকলে মন কেমন বাড়ির জন্য ছটফট করে প্রবাসী যারা বিদেশে কি কষ্টে থাকে তো নারী তো সব ছেড়ে আপনার কাছে চলে আসে এক অজানা ভবিষ্যৎ সেখানে কেমন আচরণ করা হবে তার সাথে শাশুড়ি কেমন হবে অন্যান্য আত্মীয়রা কেমন হবে গায়ে হাত তুলবে কিনা সারা জীবন তার অধিকার বুঝিয়ে দিবে কিনা নাকি বয়স হলে স্বামী আবার পরকিয়া করবে বাচ্চা কাচ্চারা এখানে আরেক বই আরেক বেডিরে নিয়ে ভাগবে কোন গ্যারান্টি আছে এগুলা তো এটা হলো সম্মান যেখানে মোহর দিতে হয় সম্মান হিসাবে সেখানে যাইয়া দেড়শো জন দুইশো জন যা খাইয়া আসে নেডে কি বলবেন মেহমান দাঁড়ি হুজুর নবী শেখাইছেন দাওয়াত দিলে দাওয়াত নিতে হয় হাদিয়া দিলে হাদিয়া গ্রহণ করো সুন্নত ওরা তো আমাদেরকে খুশি হয়ে খাওয়াচ্ছে জন্য আমরা খাই খুশি হয়ে খাওয়াইলে এত দিন গড়বড় করা লাগে কেন অনেক জায়গায় বিয়েই ভেঙে যায় ছেলে পক্ষ বলে দেড়শো জন যাব তারা বললে একশো জন আসেন অনেক কষ্ট করে জায়গা জমি বিক্রি করে টাকা পয়সা জোগাড় করেছে পরে দেখা যায় পঞ্চাশ জন নিয়ে দেন দরবার হয়ে বিয়ে শেষ অথচ ইসলামে পুরা হারান হাদিসের মধ্যে আছে কেউ যদি এরকম দাওয়াত ছাড়া যায় প্রতিটা বিয়ের অনুষ্ঠান এরকম হয় আমি আপনারা কার্ড দিলাম আওয়ার সময় লগে দুইটা তিনটা নিয়ে আসেন না একটা বাচ্চা নিয়ে আসেন বাচ্চা তো ফ্রি বিমানে উঠলে টিকেট লাগে না তাহলে তোমার বাড়ি খাওয়া আবার অনুমতি লাগবে কেন আবার সঙ্গে ভাই বন্ধু নিয়ে আসেন দোস্ত নিয়ে আসেন বউ নিয়ে আসেন হাদিসে আছে অনুমতি ছাড়া কেউ যদি দাওয়াত খেতে ঢোকে সে চোর হইয়া ঢুকলো ডাকাত হইয়া বাইরে তার মানে কয় গুনা দুই গুনা চোরের গুনাও পাওয়া যাইব ডাকাতের গুনাও পেয়ে যাবে কারণ ঢুকেছে অনুমতি ছাড়া চোর আর নেওয়ার সময় তো প্রকাশ্যে দিবালোকে খেয়ে খেয়ে পেট ভরে আরো কিছু আছে নাকি যাচাই বাছাই করে খেয়ে উদর পূর্তি করে তারপর বের হয়েছে তার মানে ডাকাত চোরের গুনাও নবী বলেন আমল নামায় যাবে ডাকাতের গুনাও যাবে এই কয়েকটা উদাহরণ দিলাম গুনার বিবরণ দিয়ে শেষ করতে পারবো না এরপর বিয়ার পরে আরো কত ধরনের গুনা যাদের জন্য দেখা হারামের দেখে না ভাই বিয়া করছে আর এক ভাই যদি দেখতে চায় সে যদি বলে যে না না ভাবিরে দেখে ইসলামে হারাম বলবে এই জন্য তোমার মাদ্রাসায় পড়েছিলাম आयोजन करते जाए किशोर नाम एक लोक कार्टून से छवि लाठी मारसे सामने एक हुजूर मैं हम सफी सहेब के बुझे अल्लाह तर कबर के नूर उन्नीत कर पेन लाठी मारसे हुजूर एक् लज्जा पा हुजूर कम जन लाठी ठेले उड़े जाहिमिंदा और टीटकारी मेरे बोलते हुजूर रा चिंतित मानु गर्भवती खेल द्वारा दिन दुनिया की फायदा 
দিনটা বাদ দেন দুনিয়ার কি फायदा फायदा আছে কোন এই দেশের কেউ যদি ফুটবল না খেলে ক্রিকেট না খেলে ব্যাডমিন্টন না খেলে সবাই যদি বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে শিল্প নিয়ে কাজ করে অন্যান্য লাইনে শ্রম পুরো পুরি দেয় আপনার কি মনে হয় দেশ আগাবে না পিছাবে এই কোটি 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 টাকা ব্যয় করা হয় এগুলোর পেছনে फायदा কি কি फायदा হচ্ছে দুনিয়ার লাইনে কি আগাচ্ছে কোন লাইনে কোন উন্নতি নাই কিন্তু কোরআন সারা দুনিয়ার মধ্যে একটা ইসলামী মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের মাথা উঁচু হচ্ছে এবং এই কোরআনকে সারা দুনিয়ার মুসলমান ভালোবাসে এই কোরআন দ্বারা মানুষ শুধু আখিরাতের উন্নতি না দুনিয়ার উন্নতিও লাভ করে শুধু বরকত না অর্থনৈতিক বলেন বিচার ব্যবস্থা বলেন সব ক্ষেত্রে কোরআনকে যদি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা যায় সেই দেশ একটা স্বর্ণের দেশে পরিণত হয়ে যায় কিন্তু এগুলোর কোনো মূল্যায়ন হয় না তার মানে কি নারী উন্নয়ন মূল مقصد না নারী উন্নয়ন যদি মূল مقصد হতো তাহলে তো নজর থাকতো নারীদের শুধু উপকার কিভাবে করা যায় সেদিকে তাহলে বাংলাদেশের ক্রিকেট টিমের ওদেরকে 8 লাখ টাকা বেতন দিয়ে বেডিগুলা পাহাড়িগুলা রে 12000 টাকা মাসে বেতন দেওয়া হতো না তলে তলে বুঝেন না উদ্দেশ্যটা কি কই 8 লাখ আর কই 12000 অনেক বেশি না 12000 মাত্র 12000 কারো ঘর নাই দেখেছেন কারো ঘর নাই কারো বাড়ি নাই কি অসহায় অসহায় অবস্থা আর এই দেশে টাকা পয়সা দিলে গার্মেন্টসে যেমন মেয়ে পাওয়া যায় টাকা পয়সা দিলে খেলার লাইনেও মেয়ে পাওয়া যাবে এতে গর্বের কি হলো উন্নয়নটা কোথায় এটা আমারে দেখাও কিন্তু কে বলবে কার কথা আমরা কথা বললো সেই কথা তো প্রচার করতে দেওয়া হবে না দমিয়ে রাখা হবে আর ওরা দুইজন মিলে কলম লিখলেই সারা দেশ রে এটা দিয়ে গরম করে ফেলা হবে দেশ যদিও অধিকাংশ মানুষ মুসলমান কিন্তু দেশটা তো মুসলমানদের হাতে নাই আপনার ভালো লাগুক আর না লাগুক বাস্তবতা এটাই মেইন স্ট্রিম মিডিয়া বলবেন আর যে কোনো লাইন বলবেন দেশটা যদি মুসলমানদের হাতে থাকতো আজকাল এই অবস্থাটা হতো না এই যে এখনো তো परेशान হুজুর এইটা এই বিপদ আসে কে এত বৃষ্টি এত বন্যা এই যে কয়েকদিন আগে কি বন্যা হয়ে গেল গত কয় মানে কত যুগে এরকম বন্যা হয়েছে আল্লাহ ভালো জানে মানে একটা ইতিহাসের রেকর্ড কখনো বন্যা কখনো ভূমিকম্প আগুন তো দুই দিন পর লেগে লেগে মানুষ পুরো কাবাব হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে করোনা এর মধ্যে এর মধ্যে সেই কারো কোনো परेशानी নাই এখন দেখেন না মিয়ানমারের সঙ্গে যুদ্ধ লাগবে লাগবে অবস্থা প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে কিন্তু মিডিয়ায় দেখবেন এটা নিয়ে বেশি কান্না কাটি নাই মেইন স্ট্রিম মিডিয়া গুলো কেমন যেন একটু এরা যাচ্ছে মানে এইটা কোনো ব্যাপারই না কিন্তু দেশে জঙ্গি নাটক সাজানো যদি একটা হয় তখন মিডিয়া সব দি দেখবেন ঘুম ভাইয়া লাফায় আসছে একটা জঙ্গি পাওয়া গেছে জঙ্গি পাওয়া গেছে 6 মাস পর তদন্ত করে বলবে আসলে ভুয়া এটা কিছু না এটা এমনি হয় না এরকম হুজুর দে জঙ্গি মামলা দেওয়া হয় খাটো 6 মাস খাটো এক বছর পরে আদালত বেকসুর খালাস দেয় বেকসুর খালাস মানে কোনো অপরাধ প্রমাণ হয় নাই মাসখানে 6 মাস শেষ এক বছর শেষ মিডিয়াগুলার ঘেউ 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 করে হুজুরদের মানে इज्जत খাওয়া শেষ তেড় দ্বারা তো এটাই বোঝা যায় যে মুরতাদের ফিতনা আসলেই কতটা ভয়াবহ আল্লাহর নবীর জামানায় তো এই কয়টা ছিল আর এই যুগে তো মুরতাদ ঘরে ঘরে মুখ দিয়া নিজেরা মুসলমান দাবি করে আপনি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরবেন ওই গালি দিবে ইসলাম এত কঠিন না এটা মৌলবাদ এটা উগ্রবাদ এটা এই এটা সেই নাউযুবিল্লাহ মিনাল তো সে চলে গেল ওমরের কাছে আমিরুল মুমিনিন আমরা চর মেরেছে বিচার চাই ডাকলো গাসসানের সেই সরদারকে তুমি আরে মেরেছো হ্যাঁ মেরেছি আমার চাদরে পাড়া দিয়েছে কেন আচ্ছা ঠিক আছে ভালো কথা সে পাড়া দিয়েছে তুমি তো পাড়া দাও নাই চর দিয়েছো ইসলাম তো তোমাকে পাড়ার বিনিময়ে চর দেওয়ার অনুমতি দেয় নাই এবং আইনও তো নিজের হাতেই তুমি তুলে নিয়েছো সুতরাং কিসস প্রযোজ্য হবে সমতা কিসস মানে হইল হত্যার বদলে হত্যা দাঁতের বদলে দাঁত চোখের বদলে চোখ আহতর বদলে আহত মানে আপনারে যে শাস্তিটা দিয়েছে তারে হুবহু সেই শাস্তি দেওয়া হবে এবার তারে বললেন তুই গাসসানের সরদারের একটা চর দে ফাঁস করে সে বলল ওমর কি বলছেন আপনি একটা বেদুইন একটা গোলাম আমার চর দিবে বলছে হ্যাঁ চর দিবে এটা ইসলামের ফয়সালা এখন সে বারবার অনুরোধ করছে তাহলে আমারে টাকা পয়সা দিয়ে আপোস করতে দেন বলল সেটা তোমার ব্যাপার তার ব্যাপার সে যদি তোমারে ক্ষমা করে দেয় আমি বিচারক হিসাবে আমিও ক্ষমা করে দিতে বাধ্য এটা আল্লাহর হক না এটা বান্দার হক বান্দার হক বান্দা ক্ষমা করলে অন্য কারো বলার কিছু নেই দেখো ক্ষমা নিতে পারো কিনা সে বলল এত হাজার দিব ও বলে না কোনো ক্ষমা নাই মান সম্মান তো খাইছো এবার তোমার টষ্টসে টইটম্বুর কিউট গালে যদি একটা চর আমি না মারতে পারি আমার কি শান্তি লাগবো টাকা দিয়ে কি চর মারা সুখ পাওয়া যায় ওই শ্রীলঙ্কায় দেখেন না অবস্থা 
দেখেন না শ্রীলঙ্কায় কয়েকদিন আগে অবস্থা যে টাকা পয়সা দিয়ে একটু মিটু মারজে তোমরা প্রেসিডেন্ট প্যালেস দখল করেছো জীবনে যেই বিছানায় শুইতে পারতেন ওই বিছানায় লাফায় লাফায় সেলফি তুলছো জীবনে যেই সুইমিং পুলের ধারে কাছেও যাইতে পারতা না একেবারে ল্যাংডা হয়ে গোসল করেছো সুপ্ত যা পাওয়ার পায়ে গেছো এরপরও কি শান্ত হয়েছে ওরা ঠিকই ওদের দায়িত্বশীল দেশের হর্তাকর্তা যেগুলো ছিল কয়েকটারে দেখেন না কাপড় চোপড় খুলে একেবারে নিচে লাস্ট যেটা বাকি থাকে আর কইটা নিয়ে ওটা নেচড়া করেছে তার মানে মাইরের যে সুখ ওই সুখ কি আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় রাস্তাঘাটে চোর টোর পাইলে দেখে না বাঙালি চেতনা কত জাগ্রত হয়ে যায় এমনি যে হাজার লক্ষ কোটি টাকা পাচার হচ্ছে এইগুলো নিয়ে তো কিছু বলতে পারেন এখন ভাসুরের নাম মুখে আনতে নাই সবকিছু নিয়ে বললে যদি আবার বেদবি হয়ে যায় পরে তো আরেক ঝামেলা এটা নিয়ে বলে না কিন্তু রাস্তাঘাটে শ্যাসকা চোর যদি একটা সাইজ মতো পায় যে জীবনে কাউরে কোনোদিন মায়ের পিঠে যেতে না ও ভাবে আজকে একটা পাইছে দেখি আমার শক্তি কতটুকু একটা দিয়া নাই হয় না এরকম मानसिक प्रस्तुति नहीं রাতের বেলা যখন অন্ধকার হলো আস্তে কইরে সে ভেগে চলে গেল তার দেশে গিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিল মোর উগ্রবাদী মৌলবাদী ওমর তোর ইসলাম ছেড়ে আমি মুরতাদ হয়ে গেলাম এখন তোর বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ আজকাল যে আমাদের দেশের অনেক বড় নেতা খেতা ইসলামরে পছন্দ করে না ওই কয়েকদিন আগে দেখেছেন এক টাকলু বেড়া ছিল যার মাথার টাকুর উপর একটা ফ্যানো খুলে পড়েছিল ফ্যানো যারে পছন্দ করে নাই ও বড় বড় গলায় বলতে শুরু করেছিল রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাইখা যাইব না মনে নাই রাষ্ট্রধর্ম ইসলামরে বিদায় করতে হবে যে কোনো মূল্যে হোক সে তার মাহফিল মানে সভা সেমিনারে প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছিল আল্লাহর কি কুদরত আল্লাহ কি কাউট করে আরে বের করে দিলেন তুই রাষ্ট্রধর্ম ইসলামরে বের করবে যা তোরে বের করে দিলেন তো নেতা খেতারা ইসলামের বিরোধিতা করার অভ্যন্তরীণ বা গোপন একটা রহস্য আছে রহস্যটা কি জানেন রহস্য হলো ওরা খুব ভালো করে জানে যেই পরিমাণ চুরি চামারি করছি ধর্ষণ আর জিনা যেই পরিমাণ করছি একবার যদি ইসলাম কায়েম হয় চুরির শাস্তি হিসাবে হাটটা তো আস্তা থাকবে না আর ধর্ষণের শাস্তি হিসাবে বিবাহিত মানুষ হিসাবে জানডাও আস্তা রাখবে না মাঠের মধ্যে গাইরা রেখা পাথর মেরে 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 হত্যা করা হবে তো যেই পরিমাণ আকাম কুকাম করছি ইসলাম আসলে তো আমরা শেষ মদের বোতলও টানা যাবে না শেয়ার বাজার নিয়েও দুই নম্বরই করা যাবে না এখন পুঁজিবাদের নামে সব যে আমরা খেয়ে খেয়ে গলা পর্যন্ত ভিজিয়েছি এইটাও তো সব আমাদের পেট থেকে টেনে বের করা হবে আর মায়ের এমন মায়ের দেওয়া হবে দুই চারটা নিচে পড়লে ওইটারও তুলে আবার দিয়ে দিবে ওরাও ভালো করে জানে তুই দেখেন না সংসদে দাঁড়ায় বলে আমরা সিয়াসিতটা পড়েছি বোখারি মুসলিম তিরমিজি মিশকাত শরীফও বইলা ফেলছে মিশকাত শরীফ পড়েছি খুব ভালো করে আমরা জানি সুতরাং এখন একটা আপনারা সহি গান শুনেন আমরা এত কিতাব পড়ে কি শিখলাম এটা গানে গানে বইলা দিচ্ছি তো এই যে হাদিস পড়েছে হাদিসের মধ্যে ইসলামের কোন্ডার কি শাস্তি জানে না খুব জানে আমাদের অনেকে চাইতে হয়তো অনেক ভালো জানে জানে বইলেই মানে না ইবলিশ জানতো না আল্লাহর বিধান হক আদম আলহিসামের সঙ্গে বেদবি করলে পরিণতি কি হবে ইবলিশ জানতো না এমনি কি আর এত ইবাদত করতে করতে এত উপরে উঠে গেল আপনি দেখেন ভাই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর নামাজ পড়ে এক ইঞ্চি উপরে উঠতে পারলেন না মাটি থেকে পারেন নাকি আপনারা বাতাসে হাঁটতে আকাশে সুপারম্যানের মতো উঠতে আর ইবলিশ দেখেন ইবাদত করতে করতে দুনিয়া ছাইরা আসমান ছাইরা একেবারে সেই ফেরেস্তাদের মধ্যে চলে গেল ফেরেস্তাদের মধ্যে একটা বিশেষ মাকাম পেয়ে গেল কি পরিমাণ ইবাদত করলে একেবারে আসমান ফুটে কুইরে চলে গেল এত দূরে ইবাদত কত বেশি খুব জানত কিন্তু যাই না অহংকারের কারণে মানতে পারে নাই আজকাল ওই অবস্থা जगत विख्यात पुस्तिका नाम हलो रिद्दा 
ধর্ম ত্যাগের ফিতনা ব্যাপক হচ্ছে কিন্তু এই ফিতনা নিধন করার জন্য একজন আবু বকরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আল্লাহ তাহলে এই যে সিফত গুলো বলেছেন এই সিফত গুলো ছিল আবু বকরের সিফত সুতরাং এই যুগে আপনারাও যদি চান ইসলামের ইজ্জত রক্ষা করবেন আল্লাহর নবী শান মান রক্ষা করবেন আল্লাহর জমিন আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করবেন আপনাদেরকেও সে আবু বকরের সিফত অর্জন করতে হবে মুরতাদের ফেতনা দমন করে দিতে হবে নামধারী মুসলমান যারা আছে ইসলামের নাম পরিচয় ব্যবহার করে জনসাধারণকে প্রতারিত করে ইসলামের অনেক বিধানের অপব্যাখ্যা করে বিশেষভাবে জিহাদ খিলাফত ইকামতে দিন আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার এই জাতীয় অসংখ্য বিধানের অপব্যাখ্যা করে কোরআনের কিছু মানে কিছু মানে না তাফসীর মাহফিলও কোরআনের কিছু আলোচনা করতে দেয় আর কিছু করতে দেয় না এমন কি কেউ ইসলাম নিয়ে خدمت করতে চাইলো বলে ইসলামের خدمت করতে চাইলো আমাদের তরিকায় করা লাগবে ইসলামী রাজনীতি করতে চাইলো আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই করা লাগবে ইসলামী ব্যাংকিং করতে চাইলো আমাদের পুঁজি मानु दले दल इसलमेरी যখন মিষ্টিতে কাজ হয় না তখন মিষ্টির সঙ্গে আরো কিছু লাগে তো দুনিয়ার বাতিলরা যেহেতু ইসলামের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে এসেছে প্রকাশ ইসলাম নামের কারণেই দেখেন দেশের পর দেশ বরবাদ করে দেওয়া হচ্ছে এই আরাকানের মুসলমানদের ইসলামের নাম ছাড়া আর অপরাধটা কি ছিল উইঘুরের মুসলমান যাদেরকে চীন দ্বারা নির্যাতন করা হচ্ছে এই উইঘুরের মুসলমানদের ইসলামের নাম ছাড়া অপরাধটা কি ছিল এই আফগানের মুসলমান ইরাকের মুসলমান কাশ্মীরের মুসলমান ইয়ামানের মুসলমান সিরিয়ার মুসলমান এদের অপরাধটা কি এটা বাদ দিয়া যে তারা আল্লাহর রব মানে মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী মানে কোরআনকে स्वाधीन मुसलमान घुरे दाड़ेदेशा हिंदुस्तान चेस्टा कर সেদিন বেশি দূরে না যেদিন এ জাতি আবারও ঘুরে দাঁড়াবে যেভাবে ব্রিটিশকে তাড়িয়েছে যেভাবে পাকিস্তান এসে জারেমদেরকে তাড়িয়েছে একই ভাবে প্রয়োজনে তোমাদেরকেও লাস্টি মেরে তাড়াবে তারপর আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিনকে বিজয় করবে ইনশাআল্লাহ কি মনে হয় অবাস্তব কথা এটা 
আমি আপনি বিক্রি হতে পারি পৃথিবীর সব বিক্রি হবে না কিছু মানুষ হলো থাকবে যারা আবু বকরের মতো হুংকার দিয়ে বলবে আয়ান কুসুদ্দিন ও আনা হই আমি বেঁচে থাকতে ইসলামের এতটুকু ক্ষতি হতে দেব না আল্লাহর কিছু বান্দা সর্বযুগে আল্লাহ রাখেন যারা প্রয়োজনে হাসি মুখে নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয় তারপর আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিনের মানহাতি হতে দেয় না ইনশা আল্লাহ সুম্মা ইনশা আল্লাহ একদিন না একদিন আবারও এখানে ইসলাম কায়েম হবে এটা যদি মনে হয় আমার চাপাবাজি আমি বলবো আপনি না কোরআন পড়েছেন না হাজিস পড়েছেন আল্লাহর নবীর স্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী বলে আলোচনা শেষ করছি নবী বলেন আমার আল্লাহ শহর বা গ্রামের এমন একটা ঘর রাখবেন না যেখানে ইসলামের কালিমা প্রবেশ করাবেন না সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই যেহেতু আমার নবী সত্যবাদী আমার নবী যা বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলেন সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই প্রতিটা ঘরে ইসলামের কালিমা আর্জেন্টিনার পতাকা ব্রাজিলের পতাকা না ভারত পাকিস্তানের পতাকা না প্রতিটা ঘরের ছাদে ইনশা আল্লাহ ইসলামের পতাকা শোভা পাবে ওরা ইসলাম নিয়ে যত প্রপাগান্ডা ছড়াবে আমার আল্লাহ তত ইসলামকে ছড়াবেন কারণ রাত যত গভীর হয় বুঝতে হয় সকাল তত নিকটে চলে এসেছে সারা দুনিয়ায় একদিকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা অনেক বেড়ে গেছে আর একদিকে আলহামদুলিল্লাহ ইউরোপ আমেরিকা এখন গড়ে প্রতিদিন অনেকগুলো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে তোরাও ষড়যন্ত্র যত বাড়াবে আমার আল্লাহর কৌশল তত বাড়বে আর আল্লাহ এবং ইবলিসের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এই লড়াই আমাদের সাথে ওদের না এই লড়াই ইবলিসের বাহিনীর সাথে আল্লাহর এই লড়াইয়ে কে বিজয়ী হবে বলেন দেখি আরে কে বিজয়ী হবে আবু জাহাল রে টিকে নাই রোম পারস্বরাই টিকে নাই দুনিয়ার কত সুপার পাওয়ার এলো আর গেল কেউ টিকে নাই আমার আল্লাহ ছিলেন আমার আল্লাহ আছেন আমার আল্লাহ থাকবেন আমার আল্লাহ যতদিন আছেন তার দিন কেউ কেউ হারাতে পারবে না সাময়িক কোরবানি আসছে সাময়িক আলে মোলামা দায়রা মুজাহিদরা পেরেশানের মধ্যে আছে কিন্তু একদিন আবারও আমাদের আকাশে সূর্য উঠবে আবারও আমাদের পৃথিবী ইসলামের আলোয় আলোকিত হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকেও সেই দিনটা দেখে যাওয়ার তৌফিক দান করুন